Good morning, good morning. Good. Hello. Good morning, hello. How are you? Hi, thank you, and you? I am happy to see you here. Okay. Welcome to the class. Welcome, welcome, everybody. Thank you. All right, let's see. I cannot see you guys. What happens with the cameras? Don't be shy. I want to see you. Ah, Hi. I can see Laura. Thank you, Laura. Oh, I can see Roxana. Thank you, Roxana. Welcome to the class. Good ah, morning. I can see Harrison. Good morning. Good morning. Okay, you see, camera on. You look so beautiful today, everyone. Welcome. Thank you. Thank you. you too. How do you feel? It's Friday. It's uh -huh. Friday. Yes. <laughs> and the body knows it. And the body knows that. <laughs> yeah. Plans for the weekend? A ver. Planes para el fin de semana? Plans for the weekend? No. Nothing. For the moment, nothing. Just to sleep? Yes. And a study. <laughs> Aha. Very good. Uh, creo que ya tienen acceso a la plataform. Yes? Yes. 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 Aha. Ya entraron? Ya cruciaron un poquito? Yes. yes. Yesterday. Excellent. Bien, tienen el fin de semana para darse gusto trabajando en la plataform, right? Mm. <laughs> Remember, okay. everybody, the idea of the platform is practice. Aquí en la clase vemos los temas y en la plataforma tenemos el tiempo para practicar los temas que vemos en la clase, right? Oh. So, yo sé que el tiempo en la clase es bien reducido. Y algunos ni siquiera participan, so imagine, es bien necesario que practiquemos en la plataforma, así que dense gusto, tomen esa ventaja. No quiero que me dejen la plataforma para el final, así como que en un día voy a hacer todo. No, porque el propósito, al menos como maestra, para mí el propósito no es que ustedes hagan la plataforma, la carrera solo para ganarse la nota de la plataforma. Ese no es el punto. El punto es que ustedes practiquen y aprendan. Por eso se les brinda la plataforma, para que lo practiquen, para que el tema que vimos en la clase lo practiquen en la plataforma y así se les haga más fácil aprenderse. Así que dense gusto. Si de repente se topan con un ejercicio que no saben cómo es, no le entienden a la indicación, o ya lo hicieron muchas veces, pero siempre le sigue saliendo la respuesta incorrecta y no saben el por qué, pueden tomar un screenshot, una captura de pantalla y le envían al grupo. Y si okay. un compañero ya la hizo, entre ustedes mismos se pueden ayudar. Yo puedo contestarles. El problema es de que a veces estoy en otra clase, entonces no siempre les puedo contestar como inmediatamente. Pero si ustedes la envían, posiblemente uno de sus compañeros ya hizo el ejercicio y les puede ayudar en dado caso que yo me tarde en contestar. ¿Got it? Okay. Very good. Solo recuerden, tomen una captura de pantalla completa donde se pueda ver la indicación. Porque a veces me mandan una captura y me dicen, teacher, fíjese que no sé qué hacer aquí. Y les voy a dar un ejemplo porque a veces así me pasa. Me mandan una captura de pantalla solo con la oración que le salió incorrecta. Algo así. Teacher, fíjese aquí, aquí, no sé qué hacer y la captura de pantalla se ve así. No sé qué hacer y me sale malo. Y la verdad es que ahí ni yo sabría qué hacer porque no leo la instrucción, no alcanzo a ver qué es lo que el ejercicio les está pidiendo. Así que, please, cuando me manden una captura de pantalla, que se vea todo el ejercicio, que se vea la indicación, para yo saber qué es lo que el ejercicio les está pidiendo. ¿Entendido? Yes, entendido. Excellent. Yes. Now, le veamos sus nombres. Remember, ¿cómo tienen que ir sus nombres en Zoom? Last apellido name. Nombre. Exactly. Así que los que no tengan apellido nombres... Arreglenlo, please. Por ahí estoy viendo algunos tienen nombre, apellido. Switch. You need to switch the order. Ahí estoy viendo que algunos solo tienen un nombre o un apellido. Marleni, please change it. Excellent. Y los que no han encendido la cámara, sigo esperando, please. I want to see you. Come on. It's Friday. De aquí no los vuelvo a ver hasta el lunes. Así que, camera, camera on, please. Okay, how was the homework? Estoy viendo que algunos ya hicieron la homework. Easy or difficult? What do you think? 
So, so. So, so. Ajá. Los demás, ¿cómo van con la homework? <laughs> okay, yo estoy escuchando varios audios, recomendaciones, everybody, con la letra R. How can I say R in English? R. R. Very R. good. Estoy escuchando a muchos diciendo air. Mm -mm. It's not air, it's R. Okay, be careful, be careful with that. Eh, con la letra M, si algunos por ahí, N. Ok, so, tengamos cuidado. Ahí nos estamos confundiendo un poquito. Y recuerden el nombre, el teléfono y el email que yo necesito que dele tren es el que aparece en la tarea, no el suyo. Ok, no quiero que hagan el de ustedes, es el que aparece en la tarea. Ok, así que be careful with that. Now, everybody, we are going to start. Ok, today we are going to have a lot of practice. ¿Están listos para practice? Yes. Yeah. Yes. Ok. Yes. Now, today vamos a tener un poquito de vocabulary. Vamos a ir aprendiendo bastante vocabulary, así que vayan tomando nota. Please, cada palabra nueva que encuentren, write it down. So, I'm going to share the presentation. Can everybody see the presentation? Yes. 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 Excellent. So, everybody, this is the class number four. Si se fijan, las unidades no son tan extensas, right? Los temas que se ven en cada unidad no son tan extensos. Así que ahorita vamos a ir iniciando lo que es la unidad 2. Me gusta ir un poquito rápido porque si de repente nos, tomamos, nos topamos con un tema que es difícil, entonces a ese tema le podemos dedicar un poquito más. All right? Y también recuerden que necesitamos hacer los speaking evaluations y esos speaking se hacen aquí en la clase. Así que para eso vamos a necesitar también un par de días para que todos logren evaluarse. Así que estamos iniciando unit number two. And this is the class number four. So everybody, May 19th. And do you remember where to be? To be, yes. Uh -huh. yes. yes. What, what is the verb to be for I? I'm, um, uh -huh. um, I am you. R, R, she, is, uh -huh. we, R, R, they, R, R, good job, excellent. What happens in negative? I'm not, not I, am I am not, not. you, yes. you are, are not, are not. Are you are not, not. she, She is not. She is not. We are not. not. That's it. Very good job. So, in affirmative, as you said, I am, you are, he is, and da 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 da. Now, important. Cuando estamos hablando, we can use contraction. Es decir, lo podemos hacer más corto. So, we can say. En lugar de decir I am, para sonar un poquito más fluently or un poquito más am. natural, vamos a decir am. Um. Am. am. Now, be careful. Tienen que hacer sonar la letra M. M. Porque si no me hacen sonar la letra M, se escucha como que si no tuvieran la contraction. So, am. 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 The next one, en lugar de decir you are, vamos a decir Your. 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 ¿Cómo sería la siguiente? His. 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 Ya no decimos his. he is, decimos his. 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 The next his. one? She's. 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 The next it's. one? It's. 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 Solo it's. asegúrense, please, de pronunciar la letter S. It's. 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 it's next it's. Where. 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 
We are. Next. We are. There. 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 Okay. There. So, a partir de ahora, cuando estemos hablando, vamos a tratar la manera de usar contractions. Understood? Okay. Very yes. good. Eso nos va a ayudar a sonar un poquito más fluent. ¿Ok? Si yo estoy hablando in negative, we can also use contractions. In the negative form, we will have two options for the contractions. The first option is I'm, I'm not. not. Or you're, you're not. not. You are not. Yes. Not. not. Exactly. That's the first option. But we have another one. Instead of saying you're not, we can say you aren't. 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 Okay. Aren't. Repeat. You aren't. You aren't. Okay. For he, we can say he is. Exactly. He isn't. If I'm talking about she, she, she is isn't. She is not. It's the same, right? So you decide. You can say she's not she's or she is. is isn't. Isn't. El significado isn't. es el mismo. Ahí ustedes deciden cuál quieren usar. If it is it, I can say it's not or it is. Exactly. Or it isn't. Is, um, if I'm talking about we, you can say we're not or we, are we aren't. aren't. Exactly. If I'm talking about they, you can say they're not they or aren't. exactly. They, they aren't. aren't. As simple as that. I, the only exception is I am. Con el I am solo tenemos un tipo de contractions en negative que sería I'm not. Con la primera persona, si ustedes me dicen I amn't, like this, eso no se puede. Ok, I amn't, never. Ok, así que con el I, la única contractions que podemos hacer es I'm not. ¿Entendido? Así okay. que I, I amn't, never. Ok. No. ¿Se entienden las contractions? Yes. Yes. Okay. yes. Cool. ¿Cuál les gusta más? I'm not, you're not, she's not, or you aren't, she isn't. You aren't. Aren't, you okay. Are... ¿Y los demás? Is not. El second for. The second one, aren't, isn't? They know. They are not, okay. So, here is optional. Aquí les voy a dar libertad. Elijan la que a ustedes les guste más. ¿Entendido? We are. In... Very good. Let's We're do a practice. In... We're... Okay, let's complete these sentences in the negative form. You have to decide if it is which form of the verb to be. Primero veámoslas en affirmative. If I'm talking about, can you see the sentences? Yes? Yes. The boy is or are? Is. 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 Yes. Is. That girl? Is. Is. Okay. is. There, ta, 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 are. and are. 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 Is. There estoy diciendo is. they. Look at the word. No es yes. they. Y estoy yes. hablando there de is. qué? Yes. De ah. is. Is, Look is. at here. Ya vamos a ver más adelante qué significa este there. Pero si se fijan, dice an apple. ¿Qué significa apple? What is that? Manzana. Manzana. How many? One or more? One. one. Only one. So remember, if it is singular, we use is. is. Okay, the next one. Where ta -ta -ta, my books? Are. 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 Because it's plural. Yes. plural. Okay, my mother is, is, is uh -huh. yes. where ta, 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 my eraser. Do you know what eraser is? Is uh, plural. Plural or singular? 
singular. 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 And what is singular. that? What is that? Singular. Eraser. Singular. Is, uh -huh. yeah. It's only one. one. So we are going to say? Yes. The student? Yes. Is, 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 is. The trees? I, Why? ¿Por qué creen que es are? Trees. Plural. Plural. Andy and Peter. Are, 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 because it's plural, the students are, 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 are. So look at the difference. The student is in singular. So we say is. Students is plural. We say are. Understood? Yes. Yes? Okay. This is affirmative let's try it with the negative they you can use contractions so they Are. very good they aren't my friends he is isn't. okay he isn't thirsty let's see vocabulary thirsty do you know what is that Exactly. When you want to drink water, you say thirsty. Next one, I am not. Ah, podemos usar contractions, right? We can say I'm not. I'm not short. What is short? Pequeño. The opposite of short is tall. tall. I am very tall. Very good. Christopher isn't, 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 isn't furious. furious. Are you furious isn't, today, guys? Yes. Oh. <laughs> yes. Alguien dijo yes. <laughs> ¿Por qué? Why are you furious today? Just kidding, teacher. <laughs> no, se quería, no se quería levantar. That's why. Okay. My mom. Isn't. 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 Isn't a nurse. Do you remember what nurse is? Very good. Excellent. So, guys, that's the way that we can use affirmative and negative with the verb to be. Clear? Yes? Yes. yes. Preguntas hasta acá? Seguras? Did yes. Comment? Or are you ready for the exam? No, no, no. <laughs> Pero dicen que no tienen preguntas. So... Nervios, nervios. <laughs> okay, before continue is a selfie time. Así que everybody, ya saben, selfie time. Su mejor pose, please. Okay, algunos todavía tienen la cámara apagada. Be careful. Okay, one, two, three. Okay, very good, thank you. Now, uh, just a reminder, un recordatorio, be careful with the attendance, okay? No nos descuidemos de la attendance. Hay algunos que si se fijan, ya faltaron, okay? Así que everybody, don't be like that. Siempre tengamos mucho cuidado con la attendance. No solamente, ah, el primer día de todos aquí en la clase, no. Okay, la attendance es de todos los días. Todos los días tenemos que conectarnos los 90 minutos. Okay, no son 5, no son 10, no es media hora, mm -mm, 90 minutos. Okay, now let's continue. Ya vimos la affirmative, ya vimos el negative form. So now we are going to see question. Form. Okay. Cuando vemos las questions form, primero vamos a ver las yes, no questions. ¿Por qué creen que se llaman yes, no questions? For the answer. I'm sorry? For the answer. Because of the answer, exactly. Significa que solo vamos a poder responder yes or, or no. Or no. For example, yo les puedo preguntar, are you from Canada? Aquí no, no hay otro, no. aquí, exacto, no, no. solo podemos responder con un yes o con un no. Tendría sentido si yo les digo, 
eh, tengo hambre. <ríe> right? ¿Tendría sentido? No. no. Si yo les pregunto, are you from Canada? ¿Tendría sentido que ustedes me digan, ah, porque yo nací aquí? ¿Tendría no. sentido? No. No. En una yes no question solo podemos responder con un yes or no. No. So, ¿cuál es la estructura que tenemos que seguir? Pay attention here, everybody. Micrófonos, please. Now, cuando era afirmativo decíamos I am. Now, in the questions form, ya no vamos a poner primero el sujeto, sino que lo vamos a cambiar de posición. Y vamos a iniciar con el verbo. Look. So, I need the verb to be. Then, I need the subject. And then the complement. So, en la forma afirmativa decíamos, I am from Canada. Pero en la question cambiamos el orden. Y ahora, ¿cómo vamos a decir? Am I from Canada? Ok. Let's see another example. Imagine alguien dice, you are a doctor. ¿Cómo sería esa oración en una question? Oops. Sorry. You are a doctor. Esta es la affirmative. ¿Cómo sería en una question? Are you, are you a, a doctor? doctor? Correct. Are you a doctor? Vamos a cambiar la position. El are va a ir al inicio. ¿Y qué vamos a decir? Are you a doctor? So, eso es lo único que va a cambiar. La posición. El verb to be goes at the beginning. So, when you give the answer, you have two options. You can say, yes, for example, yes, I am. No decimos solo yes. Tenemos que decir yes, I am, or no, I'm not. For example, si yo les pregunto, mm, are you angry today? ¿Qué I, me dirían? I'm not. No. Ok, tendríamos que not, decir I no. Am no. I'm not. No, I am not. Uh -huh. So, no, I am not. Okay, next question. Are you students? Yes, I am. Yes, 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 I, am. yes. yes. I am. Very good. Now, ¿qué pasa si estoy hablando in third person? I'm talking about she. Si yo les pregunto, is your mother at home? ¿Qué me dirían? No, she's yes, she's no, not. she is not. Okay, now, si la respuesta es yes, you can say yes, she, she is. is. Or if the answer is no, you can say no, no she, she is isn't. not. Or no, she isn't. Okay? What else? Another question. Are we um, actors and actresses? No. ¿Cómo responderíamos? No, I am not. No, we are not. Ah, listen the subject. Are we actors? ¿Cómo no, vamos a responder? Aren't. Exactly. No. no we we, we aren't. aren't. Be uh, careful con el subject. Si estoy hablando de she, contestamos con she. If I'm talking about we, contestamos con we. ¿Ok? Um, another one. Is he a chef? Um, imagine. Si yo hablo de su papá, yes, for example. Yes. Is your father a chef? No, he is not. All he right, is look. No. No, he's not. He Very is good. Not. Excellent. Imagine si estoy hablando de sus amigos. Are they from Mexico? So you can say, if the answer is yes, yes, they are, yes, they are. They my are. friends are from Mexico. Or you can say, no, 
They are not. They are Salvadorans. All right. So, ¿se entienden cómo vamos a hacer y cómo vamos a responder en las yes no questions? Yes. 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 Okay, yes. let's do a, let's do a practice. I have some sentences here and you have to complete the sentences using the correct structure. For example, vamos a poner las palabras en orden. Tengo Katy, an engineer, is. ¿Qué voy a necesitar primero? Is. is. Ah, is. primero is. el verb to be. Is. is. ¿Qué necesito después? Katy. I need the is. subject. ¿Quién es el subject en esta oración? Katy. Yes. And then I need the compliments. An engineer. Okay. Is Katie an engineer? And then I need to answer. If the answer is yes, ¿qué diríamos? Yes, she is. Yes, she is. She is. She is. She is. She is. Yes, she is. She is. Hasta acá podría ser una respuesta corta. Yes, she is. Si ustedes quieren agregar más details, I mean, do it. Yes, she is an engineer. Or if the answer is no. No, she is. No, she is. She is. No, she isn't. Or no, she's not. Okay. Now, voy a preguntar individualmente, así que only the person that I ask, only that person answer. Everybody, microphones. Let's see, I'm going to ask to, 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 to Dina Elizabeth. Hello, Dina. Hello, teacher. Okay, Dina, question B. Jason and Luke are singers. And, Tell Jen, and Jason and Luke sing her. Singers. Singer. Okay, everybody? Is that correct? Yes. Yes. Yes, look. ¿Cuál es la estructura? Verb to be, subject, complement. What is the meaning of singers? Cantantes. Exactly, cantantes. So, are Jason and Luke singers? If the answer is no, no, uh, they, no, he, no, aren't. Not they, no, no, they, they aren't. aren't. ¿Por qué digo they? they? Ellos. ¿Por qué son ellos? Exactly, because I'm talking about Jason and Luke. Plural, they. Excellent. Dina, can you pick one of your classmates, please? Um... Is David have one? No, no, no. Pick someone. Oh. Elija a alguien. Pick some. Cuando oh. les diga pick someone, significa que elijan a alguien, ¿ok? Yeah. Uh-huh. Ajá. Uh -huh. Who? Um... Beltrán Rivas. Ok, Beltrán hey. Rivas. Hello. What will be the hey, question? Is, is David hard working? Is David hard working? What is the meaning of hard working? Do you know that? No, What no, is that? Trabajador, right? So, is David hard working? If the answer is yes. Yes. Yes, he is. yes, he is. Now, imagine if I ask you guys, are you hard worker? Or hard working? Sorry. Uh -huh. Are you hard working? Yes, I am. Very good. Yes, I yes. am. Or if the answer is no? I'm not. No, I'm not. I'm not. Excellent. Okay, pick someone, please. Um, Bruca Flores. I'm sorry? Uh, 
Bruca Flores. Okay, go ahead. What is the answer in this one, Ms. Flores? Is John a teacher? Is John a teacher? Is that correct, everybody? Yes. Yes. Fíjense en la estructura. First, I need the subject. I'm a, uh, in this case, I'm sorry, I need the verb to be subject and complement. Is John a teacher? If the answer is no. No, he is. No. Uh -huh. he, no, he is not. That's it. So you can say in contractions form, no, he's not, he or no, he isn't. Perfect. Uh, pick someone, please, Miss Flores. Okay. Permítame, teacher. Okay. Uh, Rodrigo Barrios. Thank you. Okay, Rodrigo, what is the answer? Rodriguez. Oh, sorry, Rodriguez. <laughs> sorry, mister. Go ahead. Are we happy today? Are we happy today? Is that correct, everybody? Are we? Yes. 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 So let me ask you, hey guys, are we happy today? It's Friday. Yes, of course. Yes, we, yes. <laughs> yes, we are. That is the answer. Yes, we, yes, are. we are. But si les digo, hey, today we will have an exam. Are we happy today? <laughs> no, we aren't. <laughs> <laughs> okay, that's it. So, así es como funcionan las questions con el verb to be. Got it? Yes? Any questions? Yeah. This is the moment for questions. Go ahead. No? Are you sure? It's okay. Okay, very good. If you don't have questions, later, in some minutes, después de algún par de vocabulary que vamos a aprender hoy, vamos a usar estas questions. Así que, keep in mind, please. Now, we are going to see another topic. Yo sé que tal vez algunos ya se lo saben, but if you don't, a, n, an. Ya practicamos los numbers. How can I say uno in English? One. 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 Okay. But tenemos otras dos opciones para decir one. We can say a, or we can say an. Las tres opciones significan uno. Ok. So I can say one car. O también puedo decir a car. And it's the same. Un carro, un carro. Aquí con and también significa uno, but there is a rule that we need to follow. And that is exactly what we are going to see today. Look, A va seguido de una consonant. ¿Qué son las consonants? A, 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 no. B, Todas las que no son vocales. Ajá. For example, B, L, M, S, exactly. So, vamos a usar A cuando la siguiente palabra inicie con una. Consonant. For example, A, lamp. Lamp. A, door. A, house. House. A, bag. So, you see? Consonants. On the other hand, and what is the difference? And is followed by vowel. ¿Cuáles son las vowels? Vocales. In English, can you tell me the vowels in English? Uh -huh. 
Bien, veo sí. que han estado repasando el spelling. I like that. Very good job. Exactly. So, si la siguiente palabra inicia con una vowel, so we are going to say an. Um. Okay? For example, an apple, an elephant, an ice cream, an orange, an umbrella. Understood? Yes? Yes. Let's see some examples. I have different objects here. So tell me if I need a or an. Number one, uh, water bottle. Uh, uh, water bottle. Uh, uh, are you uh, sure? Why? Water. Water. Yes. yes. Why? Look, I have consonant oh, or consonant. vowel. It's a consonant first one. Exactly. This is a consonant. Por eso voy a decir a. Uh, a water, uh, water bottle. bottle. Next one, I have notebook. A notebook. A notebook. A notebook. If you see, I have a not consonant. Okay. How about the next uh, one? English book. And English book. Why? Because it's a, it's a word. I have vowels. Okay, I'm going to ask individually, only the person I ask, only that person answer. Okay, so the rest, microphones off. Let's see, I'm going to ask to ta, 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 Laura, Laura Yvonne, cell phone, which one can I use? Ah. Uh. Ah? Uh -huh. uh -huh. Yes? Cell phone. A cell phone, that's the one. Or consonant. Because it's a consonant, correct. Consonant. Yes. Uh, Flor, let's see. Yeah, Flor Ramirez Etino. Hi, teacher. I have umbrella, so. Mm, is um. And, are you sure? Yes? yes? Yes, teacher. Yes, an umbrella. If you see, I have vowel here. Very good job. Next one, Marta Quintanilla. Watch. Hi. Ah, a watch. A watch. Are you sure? Yes, yes. absolutely. Very good job. Um, Carla Jasmine, eraser. Um, eraser. I'm sorry. Um. Ah, very good. An eraser. If you see, it's vowel. Uh, let me ask to Douglas. Douglas, pencil. Hello. A pencil. A pencil, that's the one, very good. Irving, pen. A pen. Very good, a pen. Uh, who else, who else? Uh, da, da, da. Marvin, Marvin Josue, wallet. A wallet. A wallet, definitely. Uh, Roxana, Roxana Maribel. Bag. Ah, uh, hey. Okay. In this case, guys, we can say a bag. Okay. A. Ah. Cuando estamos refiriéndonos a la letra A como número uno, podemos pronunciarla como a bag. Okay. Uh. Cuando estamos deletreando, entonces si decimos a. B. B. That is the one. Okay. Ivania, I have laptop. A laptop. A laptop, yeah. definitely. Yeah. Cesar Ernesto, online dictionary. Um. And very good, that's the one. 
And Ruth, highlighter. A uh, highlighter. That's correct. And the last one, volunteer guys, snack. A snack. A snack. A snack. Very good. So simple. If you have consonant, you say a. Ah. If you have vowel, you say an. Now I have a question. Let's see. Let me write it. Imagine. Uh, let me erase this. Imagine que yo tengo esta palabra. For example, eh, apple. ¿Cómo voy a decir? A or an? An. 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 Apple. Why? Because? For the vowel. Vowel. Because it's the vowel. With the vowel. Now, I have a question. En lugar de apple, Yo tengo apples. ¿Puedo usar an? An apples? No, yes porque no? significa uno. Ajá, very good. Y eso es algo que quiero que se fijen. El a or an va a ser solo con los singulares. singulares. Mm -hmm. Con los plurals, never. Porque estaríamos diciendo una Manzanas. Manzanas. ¿Tendría sentido? No. 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 So remember, a an it's only for singular. singular. Only one. one. Got it? Yes? yes. Yes. Now, algo que tenemos que tener en mente es la letter H. La letter H in English is special. ¿Ok? Nosotros sabemos okay. que en español la H es muda. Yes or no? Yes. yes. But in yes. English, no. ¿Ok? In English, sometimes she is mute. Some sometimes she's not. A veces oh. es muda, a veces no. ¿Ok? For example, cuando decimos la palabra. Eh, this one. ¿Cómo la pronunciamos? Hotel. 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 ¿Escuchan el sonido de la J? Hotel. Hotel. Right? So, suena como que es una J. Hotel. Hotel. So, ¿es muda la H en este caso? Yes or no? No. no. Tiene sonido de consonant. Right? Así que como tiene sonido de consonant, vamos a decir a or an. A hotel or an hotel. A hotel. A, 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 a very good. ¿Por qué? Porque está sonando como una consonant. But, ¿qué pasa en otra palabra? For example, this. Our. Our. So, ¿escuchan el sonido de la H? Our. Our. Is vocal. En este caso, es un vowel sound. No suena la H. Ya no escuchamos ese J. Right? So, en este caso, ¿qué voy a decir? A hour or an hour. An hour. Exactly. An hour. So, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? An hour. Aquí va a depender de si la H suena o no suena. ¿Entendido? Ok. Yes? Ok. So, ¿y qué pasa si no sabemos si la H suena? No sabemos what is the pronunciation. ¿Qué tenemos que hacer? Uh -huh. Any idea? Ir al dictionary. Dictionary. Yes. Look, en mi opinión personal, yo les recomiendo este diccionario que se llama Lingüe. Es de mis favoritos. Y lo pueden encontrar en línea, lo pueden encontrar como una app, la pueden descargar a su teléfono y usarla sin internet. 
Así que es un diccionario muy útil. Si ustedes colocan la palabra hour, por ejemplo, y le dan buscar, van a encontrar el audio de cómo se hour. pronuncia. Lo pueden escuchar en inglés estadounidense o en el inglés británico. Hour. A veces es un poquito diferente. Y pueden encontrar ejemplos de cómo usar esa palabra en inglés y les aparece la traducción. Entonces, es como un diccionario muy completo, right? Y si le dan hacia abajo, van a ver escenarios de cómo han usado esa palabra en diferentes escenarios y les aparece la traducción. ¿Ok? Así que Lingue, como les digo, es una app. También la pueden descargar a su teléfono. And la pueden usar sin conexión, siempre y cuando la hayan descargado, of course. ¿Entendido? Yes. 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 Good. Ok, yes. preguntas con el A y el AN. No? Is it clear? No. Clear, no question. Yes. No questions? Very good. Ok, now we are going to practice another word. Where are you from? ¿Qué creen que estoy preguntando aquí? ¿De dónde, ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? Normalmente usamos esta pregunta para hablar de countries. ¿Ok? So, okay. if I ask you where are you from, ¿qué van a decir? Está bien. I am from, 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 I am from El Salvador. If I ask you, where is your mother from? My mother is Salvador. My mother is. My mother is from El Salvador, right? Si yo les pregunto, where is Messi from? He is from Argentina. 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 Where is Cristiano Ronaldo from? Cristiano Ronaldo is from, from Portugal. 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 Mm, where <laughs> is Where is Shakira from? Colombia. She is from, she is from Colombia. Colombia. She is from Colombia. Colombia. She is from Colombia. Where is Donald Trump from? Donald Trump from, 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 from USA. USA. That's the one. So you see, we can answer with different people. No solamente vamos a responder I am, I am. No, va a depender del sujeto. She's from, he is from. Very good. Veamos algún vocabulary. Please, everybody, aquí prestemos bastante atención. Now, cuando yo les pregunto where are you from, tenemos two options. Podemos responder con el country, como en este caso, I am from Mexico. O podemos responder con la nationality. I am Mexican. Mexican. Lo mismo con nosotros. Where are you from? I am from El Salvador. Or I am Salvadoran. Ok. So, podemos responder con ambos. Mm -hmm. Got it? Yes? Yes. Ok. Yes. Now, tenemos different vocabulary. Y hay muchos países. ¿Cuántos países tenemos aquí en el, sal, en el mundo? Uh. <laughs> A lot, right? Tenemos muchos countries. So, obviously, es muy difícil aprenderlos todos de memoria, right? Pero vamos a tratar de aprendernos at least the most common ones. Ok, so, les voy a mostrar una picture con alguno de los países más comunes. And let's try to memorize the most common. No los vamos a aprender todos, pero sí al menos los más comunes. Ok, important. Okay. Y aquí, aquí va algo bien fácil. Latin countries, they don't change. Si estamos hablando de los países latinos, they don't change. Ok. Colombia is Colombia. El Salvador is El Salvador. They don't change. Can you see the picture? Yes? Yes. Ok. Hablemos primero de los continent. The America continent is divided. We have three options. For example, what is the first? 
North America. North, North America. America. North America. America. Ajá. Pronunciation. Tenemos que pronunciar, eh, pronunciar este North. Put North. Your tongue between North. your teeth. North. 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 That is the one. North. America. North America. America. Which which countries do we have in North America? We have Canada, United States, Mexico, Mexico. Mexico. Now we have Central, Central America. America. Central America. Central America. Which countries do we have in Central America? Honduras, Honduras, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua. Now, listen, the names doesn't change. No los cambiamos los nombres, pero tenemos que tratar de imitar un poquito el accent. So, en lugar de decir Guatemala, ¿qué podemos decir? Guatemala. Guatemala. Ah, Guatemala. En lugar de decir Honduras, decimos Honduras. 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 Instead of saying El Salvador, we can say El Salvador. El Salvador. Okay, so let's try to imitate the accent. Then Central America, and then we have South, South America. America. South America. South America. In this case, it's the same. Los countries no cambian, but let's try to imitate the accent. We don't say Colombia, we say Colombia. 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 We don't say Ecuador, we say Ecuador. Ecuador. Peru. 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 Argentina. Argentina. Ajá. Uh -huh. So that's the idea. Imitate the accent. Brazil is the exception. Porque Brazil sí cambia. In Spanish, lo decimos okay. con S, right? Brazil. In English, is with Z. So we are going to say Brazil. 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 Okay. Brazil. Which, which country of America do you want to visit? North America. North America? Mexico. 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 Okay, USA. which listen, which country, cuál país de América les gustaría visitar? Would you like to visit? Canada. Uh, Canada. Canada. Okay. What else? Mexico. Mexico. Argentina. Canada. Ah, okay. Argentina. Chile. Chile. All right. Very good. Peru. Okay. So America is Brazil. <laughs> okay. Now, in America, también tenemos the Caribbean. ¿Qué countries tengo in the Caribbean? Jamaica. 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 Okay, listen, we don't say Jamaica. We just say Jamaica. 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 What else? What other countries do I have in the Caribbean? Jamaica. Cuba. What else? Cuba. Uh, Puerto know. Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Dominican Republic. Thank you. Okay, algunos están así como. No Dominican puse Republic. No, no puse atención en la clase de geografía, right? Ah. Yes. Ya ven, estamos aprendiendo English and geography at the same time. Very good. Okay. Movámonos hacia el otro continente. Vámonos a Europe. 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 Now, Europe. a partir de ahorita los países sí cambian. ¿Ok? Y aquí no nos queda otra más que memorize them. ¿Ok? We have okay. the first one here. Germany. 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 What is that? What is that country? Alemania. Alemania. Yes. So, ya no vamos a decir, Ay, I want to visit Alemania. No, we will say, Germany. I want, I to, want visit to visit Germany. 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 Okay, Germany. I have another one. Great. Great. Britain. 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 What is that? Britain. 
Gran Bretaña. Gran Bretaña. Correct. So, voy a ir diciendo los countries y ustedes los van repitiendo, pero con su micrófono apagado para evitar, right, the interferences. So, everybody, microphones off. Ok. Tenemos el siguiente, France. Así, con A. France. No me vayan a decir friends, porque eso es otra palabra. France. Spain. Portugal, Italy, Russia, Russia, ¿ok? Obviously, in Europe tenemos más países, pero estos son como los más comunes, ¿ok? Germany, Great Britain, France, Spain, Portugal, Italy, Russia. Clear? Good. Now, nos vamos a viajar ahora hacia Africa. In Africa también tenemos muchos countries, pero los más comunes son Morocco. ¿Cuál es Morocco? Do you know that? Marruecos. Marruecos. Exactly. So we got Morocco. South Africa, Kenya, Egypt, okay, Morocco, South Africa, Kenya, Egypt. Which one is Egypt? Egypt. Yes. Okay, hablando de Europa en África, which country do you want to visit? From Italy. Europe or Africa? Italy. Italy, France. okay. France. Uh -huh. Italy. Egypt. Egypt. Italy. Italy. Germany. Turkey. Germany. South Turkey. Africa. Okay, but Turkey, it's already from Asia. <laughs> but let's see. Vámonos a Asia. Microphones, please. Asia. Okay, in Asia, tenemos más countries. Tenemos Russia. Porque Russia pertenece a ambos, right? Tanto como a Europe como a Asia. También tenemos South Korea. Pero también tenemos el North Korea. ¿Ok? South, North. También tenemos Turkey. ¿Cuál sería Turkey? Turquía. Turquía. Yeah. We Turquía. also have... India. India. Ok. Mm -hmm. Micrófonos, microphones. También tenemos uno muy común que sería Japan. No vamos a decir Japan. Japan. We have China. We have Thailand. Ok. South Korea. Japan. China. Thailand. India, Turkey. And then let's move on to Oceania. In this one, we have Australia, que es el más grande, right? Australia. But also we have New Zealand. New Zealand. So guys, which country from Asia or Oceania would you like to visit? South Korea. South Korea. South Korea, really? Okay. New Japan. New Zealand. Japan, New Zealand. New Zealand. Okay. Would you like to visit China? Yes. yes. Okay. Yeah. A little dangerous, these countries, but <laughs> yeah. So, again, no son los únicos countries pero son los más comunes, ¿ok? Clear? Yes. yes. Now, when we are talking about the countries, tenemos que hablar sobre las nationalities, ¿ok? Yes. Eh, next week vamos a repasar más las nationalities. Ahorita nos vamos a concentrar bastante en lo que son los countries. 
Las nationalities in Latin America son bien fáciles porque, again, casi que no cambian. ¿Ok? Canadá, Canadian. ¿Cuál sería la nationality de los United States? USA. American. 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 Un término mal utilizado podría decirse porque todos somos American, right? Pero los United States, su nacionalidad sería American. America. ¿Cómo sería la nationality de México? Mexican. 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 ¿Y de El Salvador? Salvador. 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 Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. We add an Costa N at the end. Costa Rica. Costa Rica. Okay. Someone from Colombia will be? Colombian. 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 So, Colombian. in Latin countries, nationalities are a little bit easier. But again, on Monday, nos vamos a enfocar más en las nationalities. Ok, ahorita concentrémonos en los countries. If you want, pueden tomar un screenshot, please, para que repasen un poquito los countries. Ok. Take a screenshot, please. Done? Yes. yes. Great. Ok. Now, we are going to continue and... Ya vimos un poquito vocabulary de countries. Veamos un poquito de vocabulary de adjectives. ¿Ok? Con los adjectives tenemos muchos tipos de adjectives. Pero, ¿cuál es la función de los adjectives? What do you think? Describe. Describe. Exactly. Los adjectives describen a la persona, al objeto, al animal, lo que sea. Now, tenemos different type of adjectives. Vamos a ir viendo los más comunes. Primero vamos a ver los adjectives y su opposite. For example, happy, ¿cuál es happy. lo opuesto de happy? Sad. 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 So everybody, are you happy or are you sad? Happy. happy. I am happy. Excellent, very good. Ah, because it's Friday, right? Aha. Yes. Now, we have big. What is big? Grande. Grande. Exactly. Grande. What is the opposite of big? Small. 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 Now, small. is El Salvador big or small? Small. 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 Uh -huh. How about Canada? Canada, big or it's small? Bigger. Big. 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 Okay, then we have hot. What is hot? Caliente. And what is the opposite? Cold. 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 Okay. Um, el pital is hot or cold? Cold. cold. San Miguel is hot or cold? Hot. 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 Very, very hot. Very hot. Well, let's be honest. I think that all El Salvador is hot, <laughs> right? <laughs> I think. Okay. Uh, let's see the next one. Fast. What is fast? Rapid. Uh -huh. And the opposite is? Slow. 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 Very good. The next one. We have wet. What is that? Mojado. Mojado. What? Yes. And what is Dry. the opposite? Dry. Dry. ¿Qué significa dry? dry. Exactly. Dry. Correct. Now, we have black. What is black? Mm -hmm. Negro. And the opposite? White. 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 Do, you, do you prefer black or white? White. Black. Black. White. <laughs> white. Uh -huh. the Both and them. Black. Both. O black, algunos dicen black, otros dicen white, otros dicen both. ¿Qué sería both? Si yo digo both, ¿qué, se, qué significa? Ambos. 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 Very good. Okay, we have the next one. Nervous. What is that? Nervioso. Nervioso. Right? And the opposite? Relax. Relax. 
Before the exam, ¿cómo nos sentimos? During the exam. Relax. Nervios. Nervios. Ah, nervios. Nervios. Ah, bueno, algunos se pueden sentir relax en un exam, no problem. But normally, during an exam, we feel nervous. Nervios. Nervios. On vacations, ¿cómo nos sentimos on vacations? Relax. 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 Very good. Then we have clean. What is clean? Clean. The opposite? Dirty. 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 Very good. Now, what is sick? Enfermo. That is sick. The opposite is healthy. Okay, are you sick? Or healthy? Healthy. 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 Okay. <laughs> Algunos me dicen a little sick, sick. Pero otros podemos estar healthy, okay? I am healthy. Okay. Uh, Preguntas? Yes, go ahead. Sick or ill is the same. They are the same, yes. Son solamente okay. sinónimos. Ustedes pueden decir sick o pueden decir ill. It's the same. Okay. Very good. Okay, ¿se entiende este vocabulary? Yes. 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 Hay que aprenderlo. Después se los voy a ir preguntando, okay? Now, okay. we have more adjectives. We have poor. What is poor? Pobre. Pobre. Yes, no Pobre. money, right? What is the opposite? Rich. 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 So, Rich. Um, Donald Trump is poor or rich? Rich. 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 rich? rich, right? Now we have full. What is full? Repleto. Lleno. Lleno. Repleto. Muchas cosas. And we have the opposite. Em empty. 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 Vacío. Exactly. So, ahí en su escritorio o su mesa, ¿cómo está su mesa? Full or empty? Full. 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 Okay. Hay, algunos tenemos como muchas cosas, right? But si no tenemos nada más que solo la computadora o el teléfono, we can say empty. 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 Great. Okay, then we have strong. What is strong? Fuerte. 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 And what is the opposite? Weak. 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 Okay. Weak. How do you consider yourself? Are you strong or weak? Weak. 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 <laughs> ¿Pueden levantar pesas? Can you lift weight? No. Yes. Uh -huh. no. Ah, some people no. say yes. Some people, well, I consider weak también. Así que weak. <laughs> Now, tenemos la otra. Noisy. ¿Qué sería noisy? Ruidoso. Yes. yes. What is the opposite? Yes. Quiet. 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 Okay, listen. Quiet. 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 Okay, Quiet. think about noisy. your... Noisy? Uh, uh, noisy es como bulla. Ruidoso. 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 Uh -huh. Quiet, Quiet is... is silencioso. Exactly. Correct. So, think about your city. Is your city noisy or quiet? My city quiet. is quiet. Quiet? Cool. Quiet. How yeah. about your neighbor? ¿Saben qué es neighbor? Vecinos. Vecinos. Exactly. So, is your neighbor noisy or quiet? Noisy. Oh, quiet. Yeah. <laughs> quiet. Both? Sometimes noisy, yeah, yeah, sometimes noisy. quiet? <laughs> ¿Y ustedes? ¿Ustedes son los vecinos ruidosos o los quiet? Quiet. 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 Ah, yo creo que algunos, algunos son ustedes los ruidosos, right? Ajá. Ok. We got the next one. Hard. ¿Qué sería hard? Duro. Pesado. Pesado. Duro, right? For example, una piedra. Una piedra is hard. Hard. The opposite is soft. 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 For example, the sofa. The sofa is hard or soft? Soft. 
Soft. Hard. Okay, es decir, suave. How about your table? Your table is soft or hard? Hard. 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 All right. All right. Hard. Then we have difficult and the opposite is easy. 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 English is difficult or easy? Difficult. 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 Really? Ah, come on. Math. Difficult. How about how about math? Math is difficult, difficult or easy? Difficult. 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 Okay. Alguna dicen easy or alguna dicen difficult? Uh, difficult. Drive a car is easy or difficult? Easy. easy. <laughs> Easy, para los que no pueden, right? Para los que no podemos. <risa> Difficult. Ok, vamos a ver si se los aprendieron. Ok, cierren sus cuadernos, no vayan a ver sus apuntes. How can I say vacío? Empty. 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 ¿Cuál es el opposite de healthy? Full. Thick. Mm. Very good, very good. ¿Cuál es el opposite de small? Big. ¿Cuál es el op What is the opposite of happy? Sad. 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 San Miguel Sad. is? Sad. 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 Canada is? Sad. Oh. 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 Hey, okay. During vacations, I am? Relaxed. 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 Okay. No decimos relaxed. Vamos a decir relaxed. relaxed. Póngale como que si tuviera una T al final. Relaxed. 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 Okay. That is the one. Very good. Uh, let's see. What is the opposite of noisy? Quiet. 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 What is the opposite of strong? We. Uh, uh -huh. we. Very good. Excellent. Excellent. So, esos son algunos de los adjectives más comunes, pero tenemos más. Ahora, podemos dividir los adjectives en dos grupos. All right? Los adjectives, cuando describimos a las personas, pueden ser para describirlo físicamente o para describir su personality, ¿ok? Veamos algunos ejemplos. Para describir a una persona físicamente, podemos decir young, 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 young. ¿Qué sería young? young. Joven. Joven. Ok. ¿Cuál es lo opposite de young? Old. 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 Ahora, old. si no somos ni young ni tampoco old, estaríamos mm. siendo middle, middle age. age. Middle age. Mm. And what is that? Middle De age. mediana edad. Exactly. Mm. So, guys, tell me, are you young, middle age, or old? Middle age. I am middle age. Middle age. Middle age. Do I have any, is, is anyone here young? Ya, ya no hay ningún young aquí? Come on, guys. No? Todos es hasta los 30. Eight? Hasta los, hasta los 30, 30 son jóvenes. So? Uy, ya no según hay... ley, según ley hasta los 35. Ah, thank you. Ah, pues, pues, ah ya. Yeah. Ah, pues, yeah, young. Very good. Oh, okay. Te alivio, right? Por un momento. Yeah. Me ok, so, the other ones that we can use is beautiful. Beautiful. Beautiful es más para woman. Handsome beautiful. es más para oh, man. Yes. Ok. So, look at the picture. I have chubby. What is chubby? Gordito. Gordito, right? Listen, we can say fat, pero fat es, es como muy pesado. Decir fat es como decir gordo, right? Eso suena muy rudo. Así que podríamos decir chubby. Chubby is like gordito, rellenito, así con cariño, right? 
Así que es mejor decir chubby. Oh. And then the opposite. What is the opposite of chubby? Slim. 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 Okay. Slim. Then we have tall. Si ¿Sí ya lo vimos. Tall. What is the opposite? Short. Um, short. Short. So, this is to describe physical appearance. So, for example, look at him. Describe him. ¿Cómo lo describiríamos físicamente a él? He's tall. Podemos decir, he is tall. Oh. Oh. What else? Oh. Handsome. He, he is oh. handsome. He is oh. slim. Oh. He's he's slim. slim. Okay. He is. What do you think? He is middle age. He is middle age. Very good. Now, how about the next one? She is beautiful. She's beautiful. She is beautiful. She is slim. She is slim. Very good. Uh-huh. He is short. He is short. He is short. He is handsome. He is slim. He is middle age. He is slim. He is middle age. También podríamos incluir su nationality o su country. ¿Qué más podríamos decir de the number one? What is his country? Argentina. He is American. He's American. So he He's is American. 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 How about her? She. She is. I think she's American too, right? She is American. American. She's American. He is Argentina. He is Argentina. Argentina. Okay. Argentina. Aquí hay algo Argentina. Que me Listen. Si me van a decir el country. Entonces tenemos que agregarle la palabra from. For example, he is from, from Argentina. 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 Oops. Sorry. Argentina. Argentina. Mm -hmm. Si me van a decir la nationality, no es necesario agregarle el from. Solo decimos he is, he is Argentina. Argentina. ¿Ok? Lo mismo sucede okay. con los otros países. Podemos decir, ah, She is American, nationality. Pero si decimos el country, tenemos que decir from. She is from the United States of America. Understood? ¿Se entiende? Yes? Yes. Right. yes. ¿Se entiende yes. cómo podemos describir a las personas? Yes. Yes. Uh -huh. Eso es en cuanto a la physical appearance. ¿Cómo se describirían ustedes físicamente? How would you describe yourself? Volunteer? Uh, I am Salvadoran. Salvadoran? Ajá. Um, uh -huh. I más? am short. Short, ajá. Uh -huh. I am beautiful. That's the one. Excellent. Thank you. ¿Quién más? ¿Volunteer? ¿Volunteer? ¿Alguien? Oh, my goodness. Me, teacher, Flor. Thank you, Flor. Thank you, Flor. Describe okay. yourself. I am El Salvador. I live I am in... from... I am from... I am from El Salvador. I live in Sonsonate. I am a student. I am... 24 years old. Uh -huh. Physical? Mm -hmm. Physical appearance? I am sure. I am sure. Uh -huh. I am. My head is long. Mm -hmm. are, you, a, are you noisy or are you quiet? Are you. Que era noisy? <laughs> noisy? Mm. Are, noisy? You, are you strong? Or are you I am strong. Ah, very good. Thank you, Flor. Ok, vamos a ver. Quiero escuchar a un boy. A ver, caballeros, gentlemen, volunteer. 
Boys. Douglas. Douglas. Thank you. Okay, Douglas. Describe yourself. Um, I am strong. A little bit chubby. Um, uh, a little bit tall. Uh -huh. I'm happy. And sometimes I'm angry. 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 <laughs> yes. Okay, very good. Excellent. So, everybody, quiero que todos, así como una tarea personal, mm -hmm. empiecen a pensar cómo se describirían físicamente. Okay? Estamos hablando okay. de los rasgos que podemos ver. So, son tall, short, young, middle age. Okay, are you slim or are you shabby? Um, are you Salvadorian or not? Are you strong or weak? Quiero que vayan pensando en todos esos adjetivos que los puedan ir describiendo. ¿Entendido? Yes? Yes. Now, si de repente nos topamos con una palabra que no sepamos, ¿qué vamos a hacer? El dictionary. Thank you. No vamos a poder, lastimosamente en la clase, no vamos a poder ver cada una de las palabras que existen en inglés. Because, I mean, no se puede. Así que ese es como su extra homework. Siempre que se topen con una palabra que no sepan, vayan al diccionario. Pero no al Google Translator. ¿Ok? Sino que al dictionary. All right. Now, before continue, vamos a tomar otra selfie. So everyone, you know what to do. Selfie time, camera on. Yo no sé por qué la apagan. Camera on, please. One, two, three. Thank you, excellent. Okay, let's move on. Ya vimos cómo describir nuestra physical appearance. Ahora veamos cómo describir nuestra Personality. Personality is lo que somos, pero que no, no se ve físicamente, right? So let's see some examples. We have the first kind. Kind. What do you think? What is the meaning of kind? Kind. Uh -huh. Como empático, teacher. Kind of. Mm -hmm. Cuando usted amable. ayuda a alguien, ah, very good, is amable. 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 Are you kind? Mm. Yes. Are you kind? Yes. 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 All right. Responsible. Then we have the other one, responsible. Responsable. What, what is that? What is responsible? Responsable. responsable. Are you responsible? Yes. Yes. Okay. Yes. And we have yes. polite. Is Are polite. You, what is that? So yeah, we can say that or educado. Oh, okay? okay. So, si yo digo malas palabras, soy polite? No. No, right? No. So, are you polite? Yes. Sometimes. Yes. <laughs> Sometimes. Cuando no estoy enojado, right? <laughs> okay. Then tenemos lazy. Nice. Perezoso. Yes. Perezoso. Ah, perezoso, right? ¿Cuál es el opposite de lazy? Hard work. Hard work too. Hard working. Okay. So are you lazy or are you hard working? Hard working. Hard work. Ah, excellent. Then we have talkative. Do you know what talkative is? Comunicativo. <laughs> Comunicativo. I like that. So, exactly. Listen, talkative is hablantín. Alguien que habla mucho, right? Se han fijado que hay personas que, no matter what, they are always talking. <laughs> so, that is talkative. Are you talkative? Sometimes. No, I am not. Yes, I am. I am, yes. Hay unos que hasta dormidos, right? They continue uh -huh. talking. So, uh -huh. en este aspecto, guys, talkative no necesariamente uh -huh. es un adjetivo negativo, right? Simplemente talkative es una persona que habla bastante, 
no quiere decir que sea metido, no quiere decir que sea make care, right? No, it's just talkative. Habla mucho. So, no, no tiene que ser negativo. And we have friendly. What is friendly? Amistoso. Amistoso. Exactly. Are you friendly? Yes. 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 Okay, excellent. Then we have honest. 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 Very good. En este caso la H, ¿suena o no? Honest. No. No, no, no. no right? Excellent. Then, shy. Tímido. Tímido. Yes. Are you shy? No. Yes. Yes. Oh. <laughs> Algunos dicen yes, otros dicen no. Okay, so, ¿cómo describiríamos nuestra personality? A ver, volunteer. I am responsible. Responsible. I am friend. Friendly. I am friendly. Friendly. ¿Quién más? I am hard working. Hard working. Excellent. All right. Honest. Honest. Uh -huh. What else? How I feel. Shy. 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 Shy is friendly. Friendly. Okay. Friendly. And how about lazy? Are you lazy, guys? No. Sometimes. Sometimes. Yeah. <laughs> During the weekend, right? Sometimes we yes. can be lazy. Now, tenemos otros adjectives para describir la personality. Vamos a tener esta pequeña reading. Voy a necesitar voluntarios para leer. So, ¿quién quiere leer el primer paragraph? Yo. Yes. Go ahead. Yo, Roxana. Yes, Roxana. This is, this is Jane, a friend from high school. She's very interesting. She's an abandoned. Thank you. Ok, ¿cuál es el adjective que describe a esta persona? ¿Cómo es ella? She is... Very interesting. Interesante. Interesting. 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 Significa que es una persona interesante. 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 Do, you, do you know someone interesting? I am. Ah, very good. You are interesting. ¿Quién más? ¿Conocen a alguien in your family or your friends can are uh, like interesting? Yes? No. No? Yes. Yes? All right. Now, volunteer, number two. ¿Quién quiere leer? Me, Irving. Me, me, Marlene. Okay, escuché a Irving. El tercero lo lee Marlene, please. Irving, go ahead. Okay. This is me with my best friend, Ethan. He's lazy. <laughs> okay, ¿cómo es el amigo? He's lazy. 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 Okay, the think problem. about your think about your best friend. Is your best friend lazy? Perezoso. Uh -huh. Is your best friend lazy? Yes or no? No. 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 Excellent. No. Okay. Marlene, go ahead. Ah, oh, hard work. <laughs> Very good. This, okay. this is my neighbor neighbor. And his son, my neighbor is friendly and I'll go, I'll go, I'll go, I'll go, I'll go, but he is some is with, with, and quiet, quiet and, and shy. Good, shy, shy. Mm -hmm. yes. Okay, como es el neighbor? El neighbor is? Amistoso. And quiet. Outgoing. ¿Qué significa outgoing? Outgoing. Ok, outgoing es una persona bien llevadera, right? Son esas personas que fácilmente se hacen amigos de otros. Es lo contrario a shy. Okay? Are you outgoing? Yes. Yes. All right. Now, pero ¿cómo es el hijo? ¿Cómo es el hijo del neighbor? El hijo es... Todo lo contrario. Quiet, quiet, and shy. And shy. Very good. Ok, así rapidito leemos el último. Volunteer. Me, Ruth. Thank you. Ok, Ruth, go ahead. My math teacher, very smart. 
and she's really nice too she's always fun in class all right ¿Qué significa smart listo Inteligent. exactly it's like intelligent what is nice what is nice what is that ¿Qué significa nice bonito could be Aquí nice puede significar dos cosas. Podemos usarlo para describir physical appearance. Si estamos hablando de la apariencia, decimos que es bonita. Si es personality, podemos decir buena onda, right? Simpática. Amigable, simpática. Agradable. Agradable, correct. And the last one, fun. What is fun? Exactly, that is the one. Ok, so that's the vocabulary, por favor, como tarea van a quedar que repasen el vocabulary, traten de estudiar countries, nationalities y los adjectives, hay que tratar la manera de aprenderlo. Now, para los que no han entregado la tarea, ¿hasta cuándo tienen? Hasta hoy a la midnight. Exactly. Tienen hoy hasta la midnight. Si no lo envían hoy a la midnight, pierden la primera nota. Así que, everybody, this is all for today. ¿Tienen alguna pregunta antes de irnos? No. Uh, ¿Sí? Ahí en la. En, en, teacher. Ok, hold on, hold on. Eh, Flor. Eh, teacher, ya podemos utilizar la plataforma entonces. Yes, empiecen a trabajar desde ya. Okay. ¿Quién más? Okay. Okay. Sí, eso quería preguntar, que si ya podíamos comenzar a trabajar en el plataforma. Absolutely, yes. Así que, guys, okay. empiecen desde ya y cualquier duda que tengan me avisan por WhatsApp. Ok, everybody, okay. have a wonderful weekend. See you until Monday. Thank you. Bye. 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 Bye.